Hallo jylle, my naam is Desi en baie welkom by Smik. Ek het vandag vir jylle drie projekte, vier projekte excuse, en daar is nie een waarvan ek nie hou nie. Die vier dien het ek net die foto's van nie, want hy sal klop as die nieuwe huis. So my eerste project was een dressform, sy was heel te mal gebreek, haar voetstuk was gebreek, haar arms is los, um, so ek het net dit wat alles nog vast was, het ek uitgeskroef, en die materiaal en krale en goed waarmee sy oorgetraak was, het ek afgeplik, En dit het redelijk makkelijk afgekom, per keer kom het nie so makkelijk af nie, maar hy het redelijk makkelijk afgekom. En sy is gemaakt van plastiek en langs die kante, aan beide kante van haar, van haar boerlijf, het sy een soom gehad. En ek het net een bykie um, outlime en jowy air daar klein gevat en ek het haar soom opgevul en na die tyd net mooi glad geskeer met een stikkie 22 skeerpapier. En toet ek een kandelaar of een kaarstaander gebruik vir my basis, die nieuwe basis. En ek het om net geseel, dit is hout, en ek seel my altijd my hout met um, so paar lo amer, en ek het om toegeverf met Annie Sloan's Alt White, en om gedistress na die tyd. Nou, vir my dressvorm het ek Sussex van Holekoon gebruik aanvankelijk, maar jylle sal sien, dit is nie die kleer waarmee ek opgeëindig het nie. So ek het al gevaard met Sussex en toe het ek my mals opgesit en ek het grys en het rooi klei van Jowy gebruik um, net omdat ons nie wit kan kry nie. So ek het dit gebruik en op die einde van die dag het ek het toe gevaard en die mals wat ek daar op haar gebruik het was ML08 like it en is 52. So ek het hulle net vastgedruk, um, die een mold is baie fijn, so as julle sikkel sit maar bykie mazina in en stof net hooi ekstra mazina uit en dan gaan hy baie makkelijker inkom. En dan het ek ook net weer my houtlijm gebruik om dit vast te sit.
my klei droog was, het ek aanvankelijk eerst Scottswold van Sussex gevat, ach van Emma Hollekoon gevat, om my wash te doen, en het was hoopeloos te licht vir my. Toe vat ek Aishak's Moon Shadow, en ek probeer toe wash daar mee doen, en ek het nie gehou van hoe dit lyk nie, en ek besluit toe ek gaan die hele ding verf met Aishak's Moon Shadow. Nou Aishak, soos wat ek verstaan op um, wat hulle sê op hulle website, is dit een acryl dijkor paint. So, dit was nie vir my nodig gewees om my laag omer oor te sit om my wash te doen nie. So, ek het so twee laag ding van hom opgesit en toe dit droog was, het ek my Anislaans Old White gevat en ek het die wash oor gesit, laat het amper lekker soos sy boordkruid dressvorm is. Ek het toe ook my kandelaar gewede stress en dan die finials wat boe op haar kop was of op haar nek was en op haar arms het ek ook met Anislaanse Old White gevaarf en toe weer gewede stress. Nou, ek het, ek gooi nie my um, dun vaarfkwaste weg nie, want ek gebruik hulle om goed aan mekaar vast te sit. So, hoe ek my dressvorm en my kandelaar mekaar vast gesit het, is ek het een ga, gat wat pas op, wat die selfde dikte is, as my verfkwaas het ek dieper geboor in die kandelaar in, en die huidige gat wat in die dressvorm was, het ek gebruik, en ek het die verfkwaas daar in die kandelaar ingedruk, en in die dressvorm, en met die bekie E6000 vastgeplak, so niemand gaan dit sien nie, aan hulle het weer eendag probeer uit mekaar uit hol, um, hierdie E6000 is redelijk sterk, so ek weet nie, dit gaan een gesikkel wees, en ek het door arm, door die stolpijp, het ek ook met moon shadow gevaarf, en het ek in die, um, uh, Annie Sloan white, old white wash oor gesit, en ek het dit toe alles vastgeplak met, um, E6000, ek het een sosati stokkie gebruik, om door E6000 net langs die kant van haar armpies in te kry, so dit nie, dit nie een groot gemors is nie, En toe ek kom maar net laat staan, laat sy droog word en ek dink sy like beautiful. So sê vir my wat denk jylle van haar in die comments. Dankie.
ek het ek drie van hierdie kandelaard of kaashouwerkies gehad en ek wou klein glas doumpies van hulle maak. So ek het nou al twee van hulle se vaar waar op was afgekrap. Maar vir die basis het ek een sak oudspeelgoed gekoop by die tweedehandse winkel en ek het net al die nommerkies en die kool kleer wat onderaan was het ek afgeskeer met een stikkie 22 skeer papier en ek het die hele blokkie geskeer want my aanvankelijke idee was om het net dark wax en hoopelik krak die kleer wat ek soek en het het nie gebeur nie. Nou ek kon nie al die kleer met my hand afgeskeer kry nie so hier en daar steek toe nog een bykie van die kleer dier maar die effect was toe op die einde ouwe van die dag baie oosom gewees en my sien het eindelijk amper nie. So ek het toe met, ek denk Papa G's dark wax ingegaan en dit het nie die kleer veel verander nie. So ek het toe op die ouwe van die dag amazing glaze, een van die bruin amazing glaze is gevat en ek het so toe of drie laar daarvan opgesit en ek was, ek is mal oor hoe dit uitgekom het. Nou hoe ek die vaar van die glas afgekryd, is een proces, so dit is nie vir ommel nie, vir my is dit baie therapeutisch, ek sit die story op en ek vat een mat messie en ek krap die, die goekies af, die vaf af. Nou ek het een kombinatie, ek het die meeste met die mat messie afgekrap en dan het ek, ek noem het een scorching pad, maar dit is een baie sachte skiersponsie wat mys by Gelmar kry, Ek het dit gebruik, het krap hier die gras nie. En toe ek die meeste afgekry het, het ek dit in warm water gewas om die oorskiet van die kaarswas uit te kry. En dan het ek die fijn skierwol gebruik en ek het al die klein stikkies wat oorgebleid het afgeskeer. Dit krap ook nie, die glas nie, so moet nie bekommerd wees nie. Hier is een baie dik glas, welk is het fijner glas wat sou het omgekrap het, maar ek was gelukkig die stolwol het het glat nie gekrap nie. As jy nou, ek skat die heel tyd staan en skrop, skrop, skrop op een plak, dan sal hy dit doen, so wees maar net versichtig. En dan vir my knoppies het ek die backplates van deurknoppe gevat, so ek het drie backplates gehad wat die selfde was, en toe het ek syke klein knoppiekies, deurknoppiekies by die beach op gekry en ek het hulle swaard gevarf en die skroefie wat saamgekom het, het ek dier die backplate en die knopie gevat net so dat dit bykie minder gomwerk is en dat dit hoopelik bykie meer stabiel is en ek het toe die hele story vastgeplak met E6000. Nou hulle staan nou al vir een rikkie hier by my en hulle, ek het hulle al die hele paar keer opgetel en geskid en Hulle is stevig. Nou, ek denk nie die camera tel het op nie, maar hier is baie dik glas en daar is baie imperfections in die roos, babbelkies en foukies en alles en dit is ook om ek meer gegaan het vir, ek wil amper sê, industrial type look, is omdat die glas nie perfect is nie. So, wat ek toe ek nou klaar was met my basisse, het ek besluit het kort nog iets en ek het toe IOD's krokkerie stamps gevat en Stijzons pigment ink en ek het toe op die een Josephine's famous marmalade opgesit en ek denk ek het al drie iets met die marmalade gedoen. En ek smal oor hulle, so dat weet my wat denk julle daarvan, ek denk hulle het baie nooies uitgekom.
daar een project het ek hierdie Karameek Olifant Boek eens. En hulle was baie cutie, soos vir een kinderkamer. En ek wil hulle die cutie vaar, ek wil een bykie meer groot mens gemaakt het. So ek het hulle so 2,5 la met Ajax a Goblin gevaarf. En um, toe dit droog was, het ek weer ML is het 08 gevat. En ek het die middelste mold gevat en ek het om um, van ek wil amper sê van achter die kop so oor die slurpie laat kom, en dit weer vastgeplak met my houtlijm, en ek het gewacht tot my mals droog is, en toe het ek dit een was gegeen met Annie Sloan's uh, Old White, en ek het dit een vinnige laagie gegeen met um, Amer, of ek dink ek het Classic Seal gebruik hierso, um, nou, Annie Sloan sy old white activeer baie vinnig met nat goed. So ek het hom eers een vinnige laagie gegeen en dit droog gemaakt en toe het ek hom een behoorlijke laag gegeen want toe ek begin te sien ek ook okay, ek smooch nou my Annie Sloan want ek het letterlijk gewaas droog gemaakt en toe begin. Ek verkies gewoonlik om het vir bykie te laat staan. Um, nou, <laughs> ek kon nie besluit wat sy mols ek wil gebruik het. So ek het toe nou op die einde van die dag die ML08 gebruik, en ek het om toe een was gegeen met Ajax' Moonshadow, en toe ek daar klaar was, het ek um, Papa G's uh, Gilderspice gevat, maar ek het een goud en een silver gemeng, om soos een lichte goud um, te maak, en ek het dit net op die mold gedeelte gesit, mens, die camera tel nooit hooi even sy bling op nie, maar in real life sien mens dit, so ek het vergeet om um, foto's en video's te neem van hierdie stoe wat klaar was, so ek hoop julle kan mooi sien hoe hulle gelijk het, want hulle het vir my baie mooi uitgekom, uh, maar ongelukkig is hulle nou klaar um, by Ilse, so ek kan nou nie vir julle die eindresultaat baie mooi gewaas het, maar ek denk julle kan daar mooi sien, dat weet my wat denk julle.
ons die beste verlaaste, um, het wens hierdie project was so vinnig soos wat hy hier so like my, hy wil omtrein die hele ochend bezig hou. Um, ek het begin met Isaac's Old Lies, ek denk hierdie is Old Lies, en ek het om so drie loo, ek denk gegeen met Old Lies. Nou, hier is baie krillekies en draaikies, dit het een uh, tykie gevat om alles gevaaf te kry, en um, dit was die moeite waard. Ek, was, ek, is, was, ek kon nie wacht om met hierdie project te begin nie. Um, so ek is baie tevrede met hoe hy uitgedraai het. Toe ek klaar was met my um, old linen en alles was mooi droog, het ek met, ek nie old linen nie, old lies, het ek met Isaac's Cloud 9 ingekom, en ek het so tussen een baie dun kwasi en een bykie dikker kwasi gewaard, en ek het die oorloosie begin inkleer, daar waar ek voel ek wil een bykie blauw hee, het ek een bykie blauw ingesit, en toe het ek ingegaan met Forgotten Stone, ook van Isaac, en ek het dit toe gesit, daar waar ek gevoel het, ek wil een bykie Forgotten Stone hee, en ek het, ek denk ek het Unicorn gebruik op hulle haare, op die, op die Engelkie sy haare, en dit is die enigste plek waar ek Unicorn van Isaac gebruik het, en toe het ek een bykie gouwe ink gevat, en ek het het op die flaarkies, op die trompette, en net op een paar ander plakkies gebruik.
ek het my um, horloos hier op die teel gesit wat op um, Lysi Susan is, net om al makkelijker te kan rondbeweeg en al, en al die hoekies en draaikies te kan sien. Um, en ek het toe kleerwaks gevat en ek het die hele horloosie met kleerwaks toegemaak en toe weer die meeste weggeveer. En toe het ek Papa G's uh, black wax en um, antique wax gevat en ek het die twee gemeng om soos een chocolate brein te maak en ek het toe die horloosie, hele horloosie daarmee gecover en dit toe weggeveer. So zodra ek het weggeveer, kom al die kleren weer uit en hy laat om die lekker verweerde effect gee. Nou, as jylle voel, jylle wil meer uh, van die dark wax wegvat op sekere plekke, vat dit weer een bykie kleer wax en sit dit op en vry weer met die skoon lapie dit af. Um, en plek plek het al van my verf afgekom, maar ek voel dit, het dit net, ek was hier geplore oor nie, ek het, actually, dit was soos een happy accident, dit is my baie goed gewerk. As jylle tot dis ver gekyk het, sal ek het vreselik waardeer, as jylle comment gee, sê vir my wat was jylle ginsling preek, um, geef my a like en a share, en as jylle niet is op my kanaal, subscribe asjeblief, en dan sê jylle elke keer een notification kry, wanneer ek een nieuwe video uitgesit het. En dan wil ek ook net dankie sê vir Ilse, wat vir my die glaskan, glaskaarshouwerkies gegee het, Karnai wat vir my gereel het vir die IO, die crockery stamps, Wilma wat vir my die oorloosie gegee het, en dan ook Claudette wat vir my die um, Papa G wax gestuur het. Dankie julle, bye!